Mennirnir sem var bjargað að vatna í uppklíkja er skildu sér fyrir óveðri í 15 klukkutíma með því að grafa sig í snjó og skríða ofan í neyðarpoka. Þrátt fyrir ekkert skyggni voru þeir alltaf vissir um að finnast. Meðal kaupverð á sérbýli hefur hækkað um 20 miljónir síðustu 12 mánuði. Staðan að húsnæðismarkað er alvarleg og kallar á þrálátari verðbólgu og frekari vaxtahækkani, segir hagfræðingur. Slysa gildur í leynast undir snjónum á þingvöllum. Kalla varð á sjúkrabíl eftir að erlendi ferðamaður slasaði sig. Þjóðgarsvörður byggður fólk að fara með gátt. Öryggisókn frá Rússum en orðið nýr veruleiki fyrir Evrópu segi framkvæmdastjóri Atlasarsbandalagsins. Hann bóðar aukin herafla í Öster Evrópu vegna stöðunar. Utanríkisráðara segir að heimsmyndin sé þegar breytt. Kúabúið Búrfell í Svarfaðardal er nýtja hæsta búið á landinu annað árið í röð. Afkastamesta kýrin skilar 55 lítrum á dag. Komið þið sæl. Mennirnir tveir sem var bjargað að vatna í ökli í gær grófu sig í fönn og skildu sér í neyðarpóka í um 15 klukkutíma. Annar þeirra segir að veðrið hafi verið hrikalegt og hann hafi ekki séð handa sinna skil. Mennirnir voru á fymta degi skíðaleiðangurs þar sem markmiði var að fara að eldstöðum á og við vatna í ökul. Þeir eru báðir mjög vanir og voru vel útbúnir. 47 km leggur frá Esju fjöllum að Grímsvötnum reyndist torsóttur og eftir aðeins 10 km göngu þurftu þeir að tjalda því annar þeirra var orðin þrekaður. The second day we walked only 15 km and the weather was very bad. The wind was strong, visibility was about zero but when you have an irrigation you can walk but you cannot put the tent. So that was a problem. We got uh, emergency BB bags, so we slept in that BB bags without a tent. And um, we had to make a hole in the dig a hole in the snow. Þeir skildu sér í neyðarpokunum í snjónum í brjáluðu veðri í um 15 klukkutíma og ítu á neyðarnapp á GPS tæki sínum. But during the night it was uh, uh, rather cold and then wet. So when you're sitting in this bag, it's uh, keep your warm, but it also keep your, the moisture inside. So you're totally wet. That was the second problem. So we can probably fr freeze after getting out from there. So it was dangerous to walk. Þeir gátu loks tjaldaðu morgunin og byðu þar fram eftir degi. Félagi Kýrils hafði ofkælst, fengið lítil kalsár og átti erfitt með að hreyfa sig. En þeir voru bjartsýnir allan tíman. I was sure that they can find us because uh, I have a satellite navigation and they have had the exact point of us. Þeir voru farnir að búa sig undir aðra nótt á jöklinum þegar björgunarsveitir fundu þá um tvöleitið í gær. So and we were amazed how many people were involved in this and uh, how many techniques was involved also. We, we, we saw that there are a great uh, team of people that can do everything here. Yeah, that's okay. Yeah, and many thanks to the search and use teams from, uh, from uh, Iceland. Meðal kaupverð á sérbýli og höfuborgarsvæðin hefur hækkað um 20 miljónir undanfærið ár. Þegar að slá á eftirspurnina gæti sæðlabankinn þurft að hækka vexti enn meira að mati hagfræðings hjá landsbankanum. Meðal kaupverð á höfuborgarsvæðinu hækkaði um 5 miljónir í desember og janúar samkvæmt útrykningum húsnæðis og mannvirkjastofnunar. Við sjáum það að staðan er bara nokkuð alvarlega á húsnæðismarkaði má segja. Við erum núna búin að fá tvo mánu í röð þar sem að íbúa verð hækka gar nokku skarplega milli mánaða. Við höfum svona gert ráð fyrir því að það færi eitthvað hægja á. Það komi á og úrt að það er ennþá mikill eftirspurna þristikur þrátt fyrir vaxtahækkanir. Það er ennþá að draga rosalega mikið úr framboði íbúa til sölu. Þannig að það kemur bara óvart hvað markaðurinn er ennþá alltaf alveg áfullu. Þetta skapar þristing á verðbólgu þar sem húsnæði er nú aðal drifkraftur hennar. Mikil eftirspurnir eftir sérbýli. Hagfræðdeild landsbankans segir að 12 mánaða hækkun sérbýlis hafi ekki verið meiri síðan í mars 2006 þegar hækkunin mældist um 26%. Nú er hún 22,5%. 
Meðal kaupverð á sérbýli á höfuburgarsvæðinu hefur hækkað um 20 miljónir frá upphafi ársi fyrra. Fyrir ári síðan kostaði dæmi gert sérbýli 85 miljónir en hefur hækkað í 105. Fjölbýli hefur á sama tíma hækkað um 10 miljónir. Fyrir ári kostaði íbúð í dæmi gerði fjölbýlishúsi um 52 miljónir en hefur hækkað í 62. Sæðlabankin hækkaði vexti um 0,75 prósent í síðustu viku. Þetta gæti þýtt að það þurfi að hækka vexti enn frekar til þess að slá á eftirspurnina sem að er á húsnæðsmarkaði. Við þurfum að alveg bara sjá jafna á stöðu í búðuruppbyggingu. Það hefur það svolítið verið, það hefur svolítið verið bara byggt í, í sveiflum. Kári segir að það eigi að vera sameilegt markmið sveitarfélagana að útluta lóðum sem hraðast. Þannig að sé styttri tími frá því að skipulagsfölli hefst þar til að er hægt að byggja. Þjóðhagsráð ákvæði síðustu viku að endurvekja átakshóp með það markmið að leggja mat á stöðuna á húsnæðismarkaði og gera tillögur um úrbætur. Fyrstu fundur hópsins verður á föstudaginn. Já, þarna kom fram að fastegnaverð hækkar og hækkar og það heyrast reglulega sögur af því að íbúðir, það sér hreinlega slegist um þær, það seljist á yfirverði og jafnvel ósýndar og opin hús falli niður. En til að ræða þessi mál er Mónika Hjálmstóttir, Hjálmtístóttir, varaformaður fílags fastegnasala. Hvernig blasir markaðurum við þér? Hvernig metur þú stöðuna? Já, við metum þess að svo að eins og ég upplifi það að þá er auðvitað mikill skortur á markanum. Það eru mjög fáar íbúðir til sölu, það var aldrei verið að fáar íbúðir til sölu eins og eru í dag. Eins og staðan er núna að þá eru um 220 íbúðir í fjölbýli til sölu og um 100 eignir í sérbýli. Þannig að þetta er ótrúlega lítill fjöldi íbúða sem að þá endurspeglast í ástandinu. Markvalt færri íbúðir en kannski fyrir einu tveimur ánum síðan? Já, markvalt færri íbúðir og við þyrftum að vera með alveg um 2500-3000 íbúðir, jafnvel meira, til þess að vera í bara lágmarks jafnvægi og hérna, það þyrfti að auka mikið við, það er ljóst. E, nú hækkaði Sæðlabankin vexti fyrir viku síðan, hafi, hafa fastegnarsalar eitthvað fundið fyrir því að það hafi sleið á eftirspurninu? Nei, við höfum ekki fundið það enn, en það eru vextir ennþá tiltölulega lágur svona í sögulegu samhengi. Þannig að við höfum ekki fundið það ennþá, allavega. E, e, það er þó væntilega fyrir síðan að þessi mikla eftirspurn haldi áfram. Hvernig svona metru sko, stöðuna næstu missiri? Já, við metum svo svo að þessi skortu munu vera viðvarandi eitthvað áfram á meðan ekki er meira er byggt. Og það er alveg eitthvað sem er í farvatninu á byggingum en það er alls ekki nóg og við viljum sjá miklu, miklu meira byggt til þess að anna þessar eftirspurn. Þannig að við sjáum alveg á næstunni að þetta muni halda áfram þetta ástand. Það muni ekki lagast á næstu tveimu til þremur árum. Takk fyrir þetta, Mónika Hjálmtísdóttir. Með þessum orðum þá kveðum við hérðan úr Kópuvoginum. Takk fyrir það, Valgir Örn Ragnarsson. Við ætlum að snúa okkur hins vegar að allt öðrum. Atlasansbandalagið ætlar að auka herafla í Austur-Evrópu vegna stöðunir í Úkraðinum. Öryggisók frá Rússum er komin til að vera sig í framkvæmdastur í bandalagsins. Utanríkisráðherra sig í breytta heimsmynd blasa við. Rússar tilkyndu í gær að byrja að væri að kalla herlið frá landamærum Úkraðinu og reyndar krímska líka. Því hefur verið tekið með fyrirvara. But so far we have not seen any de-escalation on the ground. On the contrary it appears that Russia continues the military build-up. Vartamálar á þeirra var bandalagsríkjana funduðu í dag og að því loknu ítrekaði Stoltenberg að ógn frá Rússum væri komin til að vera. Therefore today, ministers decided to develop options for further strengthen NATO's deterrence and defense, including to consider establishing new NATO battlegroups in Central and Eastern and Southeastern Europe. The new normal is that Russia has demonstrated that it really is willing to contest some of the fundamental principles for our security. Utaríkisáðurar sem setur fund vartamálaráðherrana segir fólk almennt hafa áhyggjur af stöðunni. Og tölvust um það rætt líka að, að jafnvel þótt það verði ekki bein innrás að þá horfum við í raun fram á svona nýtt norm með nýjan veruleika uh, að minnst og um tíma vegna þess að alvarlega hlutir hafi þegar gerst. Fólkís Kolbrún segir erfitt að meta hvað gerist næst en innrás væri graf alvarleg fyrir borgara í Úkraínu og fæli í sér sterk viðbröð bandalaga eins og ESB og allasast bandalagsins. Það myndi hafa þar með í för með sér miklar efnaslegar þvinganir sem að, hérna, hefði alvarlegar aflegingar sömuleiðis. Þannig að það væri þá svo sannarlega, sannarlega nýr veruleikis við staðin fram fyrir. Dráttfyrir að, að ég leiðum er alveg að segja að það er í raun þegar orðið 
Það er ekki, þetta er ekki spurning um að ekkit hafi gerst og, og eitthvað munu mögulega gerast. Það hefur mjög margt gerst. Þórdís Kolbrún ítrekaði jafnframt að Ísland tæki þátt í efnaðstingunum með vinaþjóðum fari svo að af innrásverði. Kalla var þá sjúkrabíl þegar erlendi ferðamaður fjalla á göngu á þingvöllum degi eftir að ungur drengur fjallar ofan í sprungu. Þjóðgarsverðu brýni fyrir fólki að halda sig á tróðnum stígum. Það var fallegt veður á þingvöllum í dag og fjöldi ferðamannans bókaði síðum í vetraríkinu. Það getur verið erfitt að vara sig á hættum sem leynast víða en eru slís eins og það sem varði gær algeng. Nei, ég get nú ekki sagt það en þessi hætta hún, hún er hérna náttúrulega alltaf þegar þessar aðstæður skapast. Ég man eftir á síðustu tíu árum hefur þetta gerst tvisar áður á allt öðrum stað og svona kannski þar sem fólk alveg vísvitandi fór vel út fyrir merta gönguleiðir hérna norðar í, í almanagjá eða upp við langastíg. Það gerðist alveg að sama, þau húruðu bara á ný jörðina en, og snjórinn glyftu þau. Mikill áhugi er hjá þeim sem stunda gönguskíði að sækja þingvelli heim. Einar segir að nú síðustu helgi að við starfsmenn tekið eftir því að göngufólk hafi farið út af þeim stígum sem búið var að tróða. Það eru sprungur mjög víða hérna, sérstaklega vestamegin í sigdaldinni og það er ekkert grín, sérstaklega menn eru einir og ferð að, að, að húra ónu jörðina þar og það eru oft dýpri sprungur líka. Hann segir að aðstæður geta breyst mjög snögglega, dæmi eru um að erlendir ferðamenn lendi í vandræðum. Jú, ég má, vallaði maður vilja hafa það eftir en ég segi að það frýst nú fyrir helvíti en að það hætti að koma ferðamenn hingað til þingvalla í óverum á furðulegustu bílum og spyrja hvar gullin hringurinn er. Það er nú eiginlega þannig að við, við sjáum alla ferðamenn af öllu tæi koma til okkur í öllum aðstæðum og það er svona stundum komist og stundum er það svolítið maður verður áhyggjufullu líka. Skömmu eftir viðtalið fekk eina skilabóðum að slís hefði orðið við öksara og þangað brunaðan. En að við erum staddir á hakkinu í miðju viðtali, það kemur melding til þín, þú ríkur að staða hvað gerðist? Við erum nokkur hér í þjóðgarinn sem fáum meldingar frá einni tveim með að verður óhappið að atvikið að slís og það bara ótrúlega tilvinn að það var útkall hérna í eitthvað gest sem að eða ferðamann sem að það dottið og meitt sig og starfsfólki okkar rauk til og við bara förum svona öllu aðstöða og tryggja aðstöður og meta. Evrópusambandið mátti svifta Póland og Ungveriland fjárframlögum fyrir að uppfylla ekki líðaðislegar skildur samkvæmt úrskurði Evrópudómstólsins leiðtóðar landana að saka Evrópusambandið um kúinar tilburðu og pólitískan þrýsting. Evrópusambandið hefur gagnrýnt stjórnvöld í Pólandi og Ungverjalandi fyrir að virða ekki líðaðislega reglur við stjórn landana. Umbætur á pólska stjórnkerfinu eru til að mynda taldar grafa undan sjálfstæði dómstóla auk þess sem stjórnarskrárdómstólin þar hefur hafnað því að lög ESB séu æðri landslögum. Ungverjar eru hins vegar sakaðir um að misfara með fjármag frá Evrópusambandinu til hagsbóta fyrir vini Viktors Orbans fórsætisáðra. ESB tilkynnti að þjóðirnar eru sviftar fjármagni og það var kært til Evrópudómstólsins. Til marksum mikilvægi dómsins var sjónvarpað frá dómsuppkvæðningu í morgun í fyrsta sinn í sögu Evrópudómstólsins. Tribunál, pósitjanje v pełnem skvadje, Ořeka, co nastempuje. Skarka zostaje oddalona. Domstotlein taldi meðal annars að bæði lönd yrðu að fylgja lögum ESB. Annað væri hættulegt fyrir stjórnun fjármála í sambandinu. Yfirvöld í báðum löndum brugðust ókvæða við. Komisja Europejska može kjerovać dovolni šantaž vobec každego państva čunkovskiego pod sankcijo odbiranja fundusu. Azt látjuk, hogy a gyermekvédelmi vitában ezáltal az Európai Unió bírósága is egy politikai szereplővé lépett elő, hiszen az ítélet egy újabb politikai nyomásgyakorlás a magyar gyermekvédelmi törvény miatt. Búist er við að framkvæmdastjórn Európusambandsins grípið þegar til þess að halda sjóðum eftir, en hún hafði áður bóðað að það yrði gert fjalli úrskurðurinn á þennan veg. Ólöf Helga Adolfsdóttir segist tilbúin að vinna með Sólugu Önnu Jónsdóttur sem í gerkvöld hafði betur í formálskostningu í eflingum. Framöndan er vinna við undirbúning kjarasamninga og Ólöf Helga segist vonast til þess að nýkjörum formaður koma að þeirri vinnum. Nýstjórn tekur við í apríl. Baróttulisti Sólveður Önnu fekk 53% atkvæða en listi uppstytingarnendar eflingar 37%. Ég verð að segja það að það við höfum náð að vinna sigur þrátt fyrir þær ótrúlegu ásakanir sem á okkur hafa dunið um, er að mínu viti náttúrulega bara algjörlega magnað. Ólöf Helga, núverandi varaformaður, segir úrslitinn og hann breyði. Við náttúrulega teljum okkar uh, sín á uh, 
einingu og, og samvinnu innan verkaliðsins náttúrulega mikilvæga þannig við, já, eins og ég segi við vonsvikin Hvað verður um, um starfsfólki og skrifstofunni sem að Sólvi Anna hefur með hann svona sólti delt á? Það er kannski svolítið eftir mig að segja um það en uh, þessi í dag og líklega á morgun næstu dagar fara kannski í það fyrir að starfsfólki fær að melta þessar upplýsingar að hérna Sólvi sé að koma til baka og hérna og verður bara að taka þessar ákvörðum fyrir sig hvað þau gera og hvernig þeim líður með þetta. Þungorð fjallu í aðraganda og eftir að Sólvi Anna leta formennsku í haust þá sagði hún að starfsfólk eblingar hafi hraki hann og starfi en hvernig ætlar hún að læja öldurnar? Ég hef ekki farið fram með um, uh, árásum á mannorð andstæðinga minna. Ég hef ekki gert það. Uh, ég hef ávallt haft þá afstöðu og hef hana enn að um, formaður vinnur fyrir félagsfólk. Uh, það er það sem ég hef ávallt gert og það er það sem ég mun reyna að gera. Um, og ég tel að það muni bara ganga vel. Ert þú tilbúin til þess að vinna með henni og er hún tilbúin til að vinna með þér? Ég er tilbúin til þess að vinna með henni en það get ég alltaf sagt hagsminni félagsmanna fram yfir mína hagsminni. Nei, hérna ég ætla ekki að svara fyrir sólu. Ert þú búin að heyri henni eitthvað eftir úrstættin? Nei, ég hef bara verið að vinna í dag og hérna hef bara ekki haft kannski tíma til þess. Og Bergsteinn, þið ætla að halda áfram í kastljós í kvöld að fjalla um málefni eblingar. Jú, mikið rétt, Sólveg Anna Jónsdóttir verður gestur okkar í Kastlós í kvöld þar sem við ætlum meðal annars að spyrja hvernig hún sér framhaldi fyrir sér eftir að hafa endunýjað umbósist í skugga mikilla delna við starfsfólk á skrifstofunni. Við fylgjum líka eftir umfyllum kveiksi gærum geðlækningar og ofskinninar sveppi og lítum á myndlista sýningu sem hefur hrist rækilega upp í íbúagrúpum í breyðholti. Takk fyrir þetta, Bergsitt og Kastlósið á eftir. Kannabisefni voru meira ábyrðandi hjá þeim ökumennum sem tekni voru undir áhrifum vímöfna eftir að faraldur kórun og verun að brauðst út en minna var um kókain frá því áður. Lögregla sendir blóð og þvaksínu úr ökumennum sem grunnar eru um akstur undir áhrifum vímöfna til rannsóknastofi í lifja og eitrefnafræði. Fram til 2018 var algengast að áfengi mældist í blóði ökumanna sem stöðvaðir voru. Fyrir fjórum árum tók að aukast mikið að ekki væri undir áhrifum slæmandi lifja í flokki róandi svefn og sterkra verkjalifja. Árið 2020 var orðið algengast að lifin greindust í blóði ökumanna. Lögregla byður oft um að blóðsýni sér ansakað bæði með tilliti til lifsel skildra lifja og fíknefna. Þetta er oft blanda af bæði örvandi lifjum, eða efnum, eins og amfetamín eða kókaini, og svo róandi lifjum með. Og þetta er oft svolítið mikil blanda, jafnvel 3-4-5 efni í sama einstaklingum. En kórónaverju faraldrun hefur einni áhrif? Já, það hefur datt ansi mikið niður fjöldi sína 2020 og 2021 líklega vegna minkandi umferðar. Við sáum svona svolítinn svolítla breytingu á efnum sem jókst í COVID og annað snarlækkaði. Jókst aðeins kannabis en fjöldi jákvæðara kóka enn sína hefur minkað. Kristín segir að áfengistrykkja ökumanna sé þó ekki á undanhaldi. Kannabis er algengast að ólöglega fikknefnið og amfittum við kemur þar á eftir. Nei, alkohol er nú ennþá nokkuð algengt, bæði með hinum efnunum og eitt sér. Kúabúið búrfell í Svarðardal er nýtja hæsta mjölkurbúr landsins annað árið í röð. Með bættu maðbúnaði kúa síðustu ár hefði mjölkuframleðsla stóraukist. Ráðgjafar miðstu landbúnaðurinn spyrtir á hverju ári lista yfir nýtja hæstu kúabúr landsins. Í fyrra voru meðal afurður á landsvísu einhverja þar mestu frá upphafi vega og sjötta árið í röð fara þar yfir 6.000 kíló eftir árskú. Á búrfelli er meðal nýtin á hverja kú talsvert meiri. Hún er 8.908 kíló sem er rúmlega 300 kíló að aukning frá 2020 en þá var búrfell einnig efst á lista. Hjónin Guðrún Marinásdóttir og Gunnar Þór Þórisson eru bændur á búrfelli. Ég er bara fett hérna og upp vælin og ég er búin að vera í þessu í 30 ár. Stjórnast eitthvað í þessu hérna? Og hvað ertu með marga kýr? Það eru 47 hérna inni núna. Hér á búrfelli mjólka kýrnar ansi vel þó það gefi mismikla mjólk á hverjum degi. Þú sem mjólka mest mjólkar um 55 lítra á hverjum degi. Aðbúnaðir í fjósum hefur breyst umtalsvert frá því að kýr stóðu á básum allan daginn og voru mjólkaðar þar. 
Nú ganga þar lausar um og fara sjálfar inn í mjaltaþjón þegar þar vilja láta mjólka sig. Guðrún telur það muna mestu en fóðrið hafi líka sitt að segja. Við erum náttúrulega bara vel á og fáum gott hei og erum að endurakta svartið og alltaf eitthvað græn fóður og svo veljum við bara kjatt fóður eftir gæðum heisin. Þegar þið eru búin að fá sig, þess að við nabbót tvö ár í röð, fáið þið ykkur velun fyrir það? Nei, þyrftu þess, það verður nú geggja að fá nýða þetta skuldir eða nýja dráttar og það. Þá er hann svona meiri keppni í þessu. Góðar úrskið þetta. Já, já, að veðrinu. Norðaustlæg eða breytileg 83 til 8 metrar á sekundu að eiga þetta nú að vera. Á morgun og jælun snjókoma með köflum norðaustan til, rofar til á suður og vesturlandindi kvöld og kólnar heldur í veðri. Það er byrta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum sem Þorkild Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Þrýr Íslandingar voru meðal keppenda á vetrar Ólympíuleikonum í Beijing í dag, misvel kekk. Hjátt var til úrslita í fjölmörgum greinum á Ólympíuleikonum þennan keppnistæðin, spennan var mikil í skauta að dig. Og það eru fimm leikir spilaðir í 16. úrslitum byggar keppni Karla í handbolta í kvöld. Tveir leikir eru í beinni á rúf 2. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þátt var ríðum það sem var helst í þessum fréttatíma. Mennirnir sem var bjargað að vatna jökli í gær skildu sér fyrir óveðri í 15 klukkutíma með því að grafa sig í snjó og skríða ofan í neyðarpoka. Þrátt fyrir ekkert skegni voru þeir alltaf vissir um að finnast. Meðal kaupverð á sérbýli hefur hækkað um 20 miljónir síðustu 12 mánuði. Staðan á húsnæðismarkað er alvarleg og kallar á þrálátari verðbólgu og frekari vaksta hækkanir segir hagfræðingur. Sleysagildur er leynast undir snjónum á þingvöllum. Kalla varð á sjúkrabíl eftir að erlendu ferðamaður slasaði sig. Þjóðgarðsvörður byður fólk að fara með gát. Öryggis ógn frá Rússum er orðið nýr veruleiki fyrir Evrópu sig í framkvæmdistjóri Atlasansbandaragsins að bóðar aukin herabla í austur Evrópu vegna stöðunar. Utanríkisráðtera segir að heimsmyndin sé breytt. Kóabúið búrfell í Svarðardal er nýtja hæsta búið á landinu annað ári í röð. Afkastamesta kýrinn skilar 55 lítrum á dag. Þá er þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Það eru nýjustu fréttir sem þú mátt alltaf finna inn á rúp.is en næstu fréttir verði í útvarp og sjómarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verði sæl að sinni. Á rúf í kvöld. Ólympíukvöld er samantettur á viðbyrðum dagsins á vetrarólympíuleikunum í Peking. Bækur og viðtöl, aðeglis...